ஓகே புயலால் நடுக்கடலில் சிக்கிக் கொண்டிருந்த மீனவர்களில் இதுவரை ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் தமது அதிகாரப்பூர்வமான டுவிட்டர் பக்கத்தில் இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ள நிர்மலா சீதாராமன் காலை நிலவரப்படி எண்பத்தொன்பது படகளில் இருந்த மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீட்கப்பட்டவர்கள் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா கோவா மற்றும் லட்சத்தீவுகளில் உள்ள துறைமுகங்களில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் பதிவிட்டார் ட்டுள்ளார் தமிழகத்தை அடுத்த விழிங்கம் கடற்பகுதியில் காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணியில் மீனவர்களே ஈடுபட்டுள்ளனர் கேரள மாநிலம் விழிங்கம் மீன்பிடி துறைமுக பகுதியிலிருந்து கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் முப்பத்தி பேர் இதுவரை கரை திரும்பவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே புயலில் சிக்கியவர்களை நிலை தெரியாமல் குடும்பத்தினர் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் இருந்தபோதும் காணாமல் போனவர்களை மீட்கும் பணியில் கடற்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனிடையே விழிங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் எழுபது பேர் பதினைந்து படகுகளில் கடலுக்கு சென்று காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்போது பூந்துறை கடற்பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத ஒருவரின் உடலை மீட்டு திருவனந்தபுரம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் விழிங்கம் பகுதியில் நிரந்தரமாக மீட்பு படையினரின் தாக்குதலம் தங்குதளம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்று மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த கடல் தான் எங்களை எங்களை வாழ்வு இந்த கடலில் வந்து நாங்கள் கஷ்டப்பட்டால் எங்களை காப்பாற்ற யாருமே கிடையாது ஆனால் அரசாங்க தரப்பிலிருந்து யாராவது எங்களை காப்பாற்றினா அதை இல்லாமல் இருந்தால் கடவுள் தான் வரணும் கடவுளால் எப்பவும் டைரக்டராக வந்து ஒன்றும் காப்பாற்ற முடியாது உத்தரப்பாத்தா அப்படி ஆளுகள் எல்லாம் இங்கே இருத்திருக்காங்க அவங்களும் அவங்க யாருமே இதை வந்து ஒரு ஒரு இம்ப்ரூவாக எடுக்கலை இதை ஒரு காரியமாக அவங்க எடுக்கிறாங்க இல்லை இவங்க மல் மீனவர்களை இங்கே தான் பிறப்பாக இங்கே தான் சத்து போயிடுவாங்க அப்படி கிடையாது நாங்களும் இந்த நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த மனுஷர் ஆனால் இங்கே மீனவர்களால் எங்களை யாருமே திரிஞ்சு பார்க்குறதே கிடையாது ஆனால் அரசாங்க தரப்பில் இருந்து எங்களுக்காக ஏதாவது இனி வரக்கூடிய காலத்தில் உள்ள பொட்டேஷனுக்காகவாவது எங்களுக்கு ஏதாவது இங்கே பண்ணணும் காணாமல் போன மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் விழிங்கம் பகுதியில் உள்ள தேவாலயத்தில் காத்திருக்கின்றனர் தங்களது குடும்பத்தினர் திரும்பி வந்துவிட மாட்டார்களா என்ற இயக்கத்துடன் அவர்கள் கடலை நோக்கி வெறித்து பார்த்த வண்ணம் உள்ளனர் மீனவர்களை மீட்க வலியுறுத்தி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொல்லங்கோடு களியாக்க விளை சாலையில் மீனவ கிராம மக்கள் திரண்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் தமிழக கேரள எல்லைப்புற பகுதியில் உள்ளது நீரோடி கிராமம் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் இதுவரை கரை திரும்பவில்லை என கூறப்படுகிறது கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களில் ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது மீனவர்கள் காணாமல் போய் ஐந்து நாட்களாகியும் அதிகாரிகள் யாரும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் தங்கள் பகுதிக்கு வரவில்லை என்றும் நீராடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லங்கோடு களியாக்க விளை சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் காணாமல் போன மீனவர்களை மீட்டுத் தரக்கோரி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கதறி எழுதினர் மீனவர்களை மீட்கும் வரை போராட்டத்தை தொடரப்போவதாகவும் நீரோடி கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடியே எங்க மீனவர்கள் கடலுக்கு போனாங்க நூத்துக்கணக்கான பேருக்கு எங்க கிராமத்தில இருந்து நீரோடி கிராமத்தில இருந்து மட்டும் நூத்துக்கணக்கான பேர் போயிருக்காங்க அதுல கன்ஃபார்ம்டா கூட போனவங்க ஏழு பேர் இறந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு பேர் மிஸ்ஸிங் அறுபத்தி ஆறு பேர் கரையில திரும்பல இதுவரைக்கும் எங்க எங்க கிராமத்துக்கு மட்டும் இதே மாதிரி எங்க பத்த பக்கத்து கிராமத்துல எங்க பத் இது நீரோடி கிராமத்துக்கு மட்டும் பக்கத்து கிராமங்கள்ல கிட்டத்தட்ட எட்டு கிராமம் இருக்கு இந்த இந்த கிராமங்கள்ல ஏகப்பட்ட பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இதையடுத்து போராட்டம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு வந்த மீனவர் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி சமீர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது காணாமல் போன மீனவர்களை மீட்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை அடுத்து இரண்டு மணி நேரமாக நடைபெற்று வந்த சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது